Hola chicas, bienvenidas al canal un día más Bueno, ya lo habéis visto en el título Hoy os traigo un nuevo videíto Que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no subía esta clase de vídeos Pero como lo tengo actualizado y tengo productos nuevos que he incluido en las rutinas Pues me he decidido hacer el vídeo Luego aparte también os tengo que enseñar el producto nuevo con lo cual, pues nada, aprovecho y así ya sabéis eh, lo que hago por las noches, prácticamente lo que hago por las mañanas, etc, etc, etc. Os lo grabo desde aquí, desde la habitación, porque este viaje he hecho eh, parte en el cuarto de baño y parte aquí, que ahora os lo explico durante el vídeo, ¿vale? Y nada, que si no os queréis perder nada de lo que viene a continuación, pues como siempre os digo, os invito a ver el vídeo y dentro vídeo... Pues como os estaba comentando, os voy a enseñar, perdonad por las canas, llevo unas canas ya impresionantes, pero muchas de vosotras sabéis que hay en ciertas épocas que no me puedo tintar ni aun con tintes de amoníaco. Como estáis viendo, yo tengo la cama prácticamente preparadita, ¿vale? Para irme a, a dormir. De hecho, es de noche del todo, con lo cual este vídeo os lo estoy haciendo realmente eh, cuando toca, ¿vale? Por la noche, o sea, por la noche y no os miento, y son... Dios, no me veo de aquí al reloj. Pero será... Bueno, yo me suelo eh, limpiar la cara y tumbar, no muy tarde, ¿vale? Dependiendo del día que sea, pero sobre las 9 y media, 10 de la noche, prácticamente ya estoy en la cama la mayoría de los días. Ya sabéis, por el tipo de tratamientos, tipo de día que me pille, etc. etc. Y como os iba diciendo, como estáis viendo la camita, ya me la he... Así, no la he abierto del todo, pero ya prácticamente está para irme a mi mes. Pues nada, os explico. Eh, a veces me hago la rutina aquí y a veces me la hago en el cuarto de baño. Entonces, con lo cual, muchas veces voy cesta para arriba, cesta para abajo. Sí que es verdad que hay muchos productos que tengo aquí también y que tengo allí. O sea, en los dos sitios, dependiendo de eh, conforme el día esté o no me esté. Pero como os quería presentar también este nuevo producto que me han hecho llegar, y ahora os explico que lo estoy utilizando y me está gustando mucho, mucho, bastante... Pues he decidido parte de la rutina hacerme aquí con vosotras en directo. Bueno, en directo. Yo lo grabo en directo, pero vosotras me veis grabado, ¿vale? Pero os voy a empezar eh, con la utilización de cómo utilizo yo los productos y que he utilizado previamente allí. Y luego ya lo que voy a continuar aquí. De hecho, me he traído mi cintita, que me la había puesto en el cuarto de baño. Pero yo digo, la intro no os la voy a hacer con la cintita, porque esa es la cintita que utilizo yo. Junto con lo que os enseñé en uno de los hauls, creo que fue con las muñequeras que van genial para el agua que no resbalen. Yo al principio lo veía como una pijotería, porque lo veía como una pijotería, no os voy a mentir. A ver, vale. Y no está el pijotería como yo me pensaba, o sea, van de cine las muñequeras. De hecho, están secando allí en el cuarto de baño. Hay las gafas. Es que me las pongo para enseñaros primero lo, lo del cuarto de baño. Claro, obviamente, ahora me las tengo que quitar. Bueno, yo en un principio eh, me... A ver, yo voy a explicar cómo os hago, eh, hago mi rutina de normal. Una de vosotras me corregisteis y teníais totalmente la razón con uno de los productos que yo enseñé en su día y cómo me estaba haciendo la rutina y tenéis totalmente toda la razón del mundo. Pero bueno, yo os explico. Eh, lleve maquillaje, no lleve maquillaje eh, Porque normalmente el labio Como sabéis que tengo el defectito de lictus que me dio eh, Pues se me quedó, eh, ya sabéis que parte del labio no, no la tengo No tengo prácticamente dibujo Bueno, pues yo los labios sí o sí a la calle salgo con ellos eh, pintados Porque se me ha quedado un poco de complejito ahí Y os daréis cuenta que también hablo un poquito de lado de vez en cuando Pero bueno, a ver que en esta vida sea todo eso y... Vale, pues bueno, uno de los productos míos básicos, basiquísimos, que mirar, ay, perdón, mirar cómo está, es el desmaquillante bifásico del Mercadona. Ya os hablé en su día del verde, que se fue directamente a la basura porque era una total porquería, y utilizo este. De normal, como llevo los labios pintados, pues mmm, obviamente si no llevo toda la cara, solamente me quito lo que es el labial con el bifásico, ¿vale? Un algodoncito y el bifásico. Luego, muchas de vosotras me corregisteis, y bien cierto es, que bien cierto es, que se utiliza primero 
el gel de hace el limpiador eh, ay, limpiador de aceite espumoso vale y después un gel normal pues sí es verdad tenéis toda la razón del mundo y yo todo lo que me decís sabéis que, que, que si tenéis la razón lo digo porque hay a veces que yo voy a mi bola y no, no de eso entonces yo utilizo el cuando me la quiero hacer un poquito más profunda o me noto la piel que la tengo muy grasa utilizo este de aquí el aceite y ahora estoy utilizando eh, en vez del verde del mercadona que se me agotó me compré este, esto es lo que me he hecho en el cuarto de baño vale o sea vengo del cuarto de baño así pues es lo que os estaba intentando explicar estoy utilizando este de neutrógena mira como lo llevo ya y va genial este también lo recomiendo muchísimo es el hidrobos gel de agua este de aquí me costó muy muy barato porque lo pillé en una oferta, sinceramente. Me costó muy muy barato, lleva 200 mililitros y va perfecto. A mí, o sea, es que la sensación que me deja en la cara es de limpieza total. Y oye, a pesar de que ahora cuando se va con los pasos parece que aún quedan restos, pero bueno. Y este es el que utilizo después de, como bien me dijisteis vosotras, este de aquí. Vale, pues ahora voy a continuar lo que sería la rutina normal y corriente que yo continúo tanto aquí como allí, pero con vosotras y así os enseño los productitos que me están gustando tanto. Bueno, si me hago mal la rutina, decírmelo porque yo ya sabéis que es que yo a veces voy a mis bolas, se me va la cabeza, etc, etc. Bueno, después de haberme lavado la cara normal y corriente, ¿vale? Me voy a acercar un poquito. Me alterno. Que de este me queda muy poquito ya, pero bueno, utilizo el tónico del Mercadona, el normal, o el de la... Este que os enseñé, bueno, en uno de los esos que cogí, de los nuevos que salieron, ¿vale? Y este lo pongo yo en un algodoncito, y a pesar de haberme lavado la cara, ya os estoy diciendo, ya os lo estoy diciendo, siempre me pasa lo mismo, pues yo me paso el tónico y ya veréis cómo sale el algodón. Que es lo que yo me vengo a referir. A ver, eh, una o dos veces por semana no me gusta hacérmelo mucho tampoco. Porque si no se me irrita muchísimo la piel y la tengo un poco sensible o más de lo normal de sensible. Me hago exfoliación profunda. El tónico hay veces que me gusta pasármelo tal y hay veces que me gusta pasármelo a toquecitos. Dependiendo de conforme tenga la cara también. Mirad. Y... Previamente he hecho los pasos que os acabo de decir O sea que por limpieza no será Pues mirad cómo está el algodón Bueno Este luego me lo llevo para tirar Vale, voy a dejar esto que se seque un poquito Y os voy explicando Me mandaron de la marca Imim Esta de aquí, vale Que consiste en Bueno, venía en dos cajitas, vale Esta de aquí Que sería eh, la crema de Bueno os enseño, es que son las cajitas es, Las cajitas me las he guardado para enseñarlas Porque ya las tengo en uso Vienen aquí dentro estos dos paquetitos de aquí Y consiste En un serum Para el contorno de ojos Y un gel crema ¿Vale? Es más tirando a crema Que tirando a gel Estos dos productitos de aquí Llevan 30 mililitros cada uno Y a mí me están gustando muchísimo A la larga no lo sé si se quitarán las líneas de expresión Si no se quitarán las líneas de expresión No lo sé, no lo sé Pero hidratada totalmente esta zona La tengo hidratadísima No te deja sensación grasa ni nada De hecho me lo voy a estar poniendo con vosotras Para que lo veáis Bueno, yo voy a empezar como empiezo Que es, primero el serum de cara, que en este caso estoy utilizando el de L'Oreal Esta es la nocturna, pero bueno, este se puede utilizar tanto de día como de noche también Y os voy explicando Yo me pongo Lleva el goterito eh, Unas cuatro gotas más o menos, dependiendo Me los parzo por las manos Y me los parzo por toda la cara ¿Vale? Sin darme en el contorno de los ojos, ya que me voy a echar el otro. Serum tampoco me gusta echarme una animalada, porque si no luego tarda mucho, mucho en... Jolín, 
no se lo valoro. Encogerse, ¿vale? Entonces, en un principio este se queda pegajoso porque tú te lo notas pegajoso, pero no, no, o sea, no. En cuanto se absorbe, ya se queda totalmente la cara como lisita que le llamo yo. ¿Vale? Y el cero ya lo tendría echado. Vale. Cojo toallita para, para quitarme el resto del serum, claro, porque aquí no tengo el lavado para lavarme, que es donde normalmente acostumbro. Y luego cojo el serum de ojos de esta marca. Y este sí que es verdad que me lo pongo en los deditos de aquí. No cojo mucho porque cunde una animalada, la verdad sea dicha. Me lo pongo los dos deditos y... Vale. Yo siempre eh, sé que igual no se hace. Pero yo mi forma, quien, quienes me habéis visto, empiezo desde aquí y alrededor de aquí. Yo siempre eh, to, abarco toda la zona. Toda la zona. Luego le voy dando golpecitos. Pero siempre arrastro hacia afuera. Mirad, si le he echado y cunde un montón. De verdad, sinceramente. Aquí yo suelo echarme también. Yo no lo sé, lo vi en algún sitio, no me acuerdo dónde. ¿Veis? El de la cara ya está totalmente seco. Y este tampoco tarda mucho en absorberse. Eso es lo bueno. Hago así, a golpecitos. Y ahora dejo que se seque. ¿Vale? Vuelvo a coger la toallita y me vuelvo a limpiar. Y este sería lo que es el serum. ¿Vale? Este de aquí. Sirve tanto de día como de noche. O sea, te lo puedes poner eh, de día de noche, como tú quieras ponértelo, según eh, lo he leído yo. ¿Veis? Y atrás os lo pone con torno de ojos, antiedad, 2 por 30 mililitros. ¿Veis? De todas formas, os dejaré en cajita de descripción el link por si queréis pasar a echarle un vistazo, ¿vale? Por si no lo habéis probado, tal, relación calidad-precio, yo lo estoy viendo genial. La verdad sea dicha, no es porque me lo hayan enviado, ni mucho menos. Ya sabéis que yo soy muy, muy sincera. Lo que me va bien, me va bien. Y lo que no me va bien, pues no me va bien. Y luego, me voy a aplicar el, la, el contorno que lleva su protector. Y es que esto no hace falta tampoco una cantidad exagerada, porque mirar. A ver, si me quiere salir ahora y no se me va para cuenca, esperar, esperar, que yo... Vale. ¿Veis? Pues yo me lo cojo con los dos deditos de aquí. A veces utilizo este, a veces utilizo ese. Es dependiendo y hago lo mismo. Me lo aplico... También en la zona de abajo y en la zona de aquí. ¿Veis? Yo es que la zona esta no sé por qué, pero de siempre, de siempre, de siempre, de siempre. Y me acerco un poquito para que me veáis. Y me doy unos golpecitos. ¿Veis? La cara está totalmente lisa ahora mismo. Con, ese, con el serum ese de L'Oreal me encanta, me encanta, me gusta mucho. La verdad. Y ahora este también dejo que se absorba. ¿Vale? Ah, se tiene que absorber. Obviamente, pero que no tarda mucho tampoco en, en absorber. Y me gusta un montón que vaya protegida la tapa, sinceramente, porque no coge ni polución, ni cosas raras, ni nada. Dentro de cada cajita tenéis... Por cierto, que no lo he dicho, las instrucciones de cada cosita. Pero bueno, vamos, que es un serum y una cremita con torno de ojos. Que a mí ya os digo que la zona de aquí me la está dejando muy, muy hidratada. A la larga no lo sé con las arrugas, que no lo sé ni con las líneas de expresión. Pero esa es mi opinión. Y ya como último paso, lo voy a tirar todo absolutamente... Es que las horas que son estoy más para allá que para acá. Si eso que no me he tomado aún la última pastilla que me la tomo en la cama. Para que veáis. Y ahora estoy utilizando esta crema de aquí. Que es la Roche Posay, la Efaclar K Plus. ¿Vale? Que esta es antioxidación, anti para que no te salga la grasa de la cara. 
y renovación de... Bueno, lo estoy traduciendo porque está en inglés. Pero para que sepáis cuál es, es esta de aquí. Quito cara y así me enfoco. Y esta sí que es verdad que como el aplicador lo lleva así, yo de normal cojo, me hago una línea aquí, una línea aquí, una línea aquí y otra aquí. Y a veces me pongo un puntitín en la nariz. Esta no me la he hecho directamente en la mano porque lleva el aplicador y me la esparzo. Primero así. Y yo creo que hoy me he pasado, me he pasado tres pueblos, creo. Creo que sí. Silvia, creo que te has pasado. O no te ves, o... o... Mm, no, vale. Es que tengo el espejo ahí, cada vez lo tengo en un sitio. Y ahora ya voy dándole... Yo siempre le doy hacia afuera. Con todo, con todo, con todo, con todo. Siempre le doy hacia afuera. Aquí me hago movimientos ascendentes. Así. Y aquí, para abajo... Ugh. Es que hacerlo y estaros explicando me es un dilema. Esta es absorbe super radio también. Y a veces me hago así también. Lo vi también en algún sitio. No sé, no sé en dónde, pero también lo hago. Esta prácticamente ya está seca. Por mucho que le vea el reflejo o algún agua por ahí, está ya completamente absorbido aunque veáis algún brillito por ahí o cualquier cosa si me veis la cara roja no os preocupéis que es de, de frotarme no es otra cosa y voy a coger la toallita porque ya es que está totalmente seca es que le estoy dando por dar me estoy dando un masaje yo en la cara alucinante por cierto no lo he dicho no lo he dicho se me ha olvidado perdón cuando me me limpio la cara y eh, no me la limpio con las manos, que se me había olvidado decirlo. Ya, me voy a quitar la cinta ya, ya que me he puesto las cremas. Y me está apretando la cabeza, no sé por qué hoy. Eh, cuando me aplico, voy a poner las gafas, porque si no, no os veo. No os veo, ni que estuviera aquí yo viéndolos a vosotros en directo mismo. Cuando me aplico los limpiadores, eh, no me doy con las manos solo, ¿vale? Eh, a veces utilizo el... Eh, que me lo habréis visto en los house, eh, los esos manuales o la, el clon de la Foreo, ¿vale? Que también creo que me lo, me lo enviaron o me lo compré yo, bueno, no me acuerdo. Y estos son los pasos de la rutina de noche que hago yo ahora. Yo voy cambiando dependiendo, no sé, dependiéndome de, pues voy cambiando de unos y de otros. Voy probando productos, muchos no doy la reseña, hay algunos que me van bien, otros que me van fatal, otros que van mal, 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 mal. Pero bueno, y este es un vídeo tan directo, tan directo y tan de eso como la vida misma. Porque me acabo de hacer la rutina de noche con vosotras y de aquí ya me voy a la cama. Esto lo voy a meter en la cestita, se va a quedar aquí, me voy a enchufar la tele y me voy a relajar. Y echarle un vistacito, de verdad os lo digo, a estos productitos por si entra dentro de, vuestro, de lo que es vuestra rutina, etc, etc. Por si os gustan. Yo los enseño porque a mí me están yendo geniales. Ya sabéis que yo la opinión muy sincera. Si no me fuera bien, pues también lo diría. Si me saliera cualquier cosa, cosa que no es, pues lo diría. Pero veis, ni rojeces ni nada. Y la zona la tengo súper hidratada cuando me levanto, cuando me vuelvo a lavar la cara, hacer la misma rutina, pero con otras cosas, pues lo vuelvo a utilizar. Y nada, chicas y chicos, que no os voy a dar más la vara, que me he hecho la rutina con vosotras, la actual, ¿vale? La que llevo actual, y la cara ahora mismo la tengo, ¿veis? Totalmente, totalmente, toda hasta esta zona de aquí, súper, súper hidratada y nada grasosa. La verdad, la crema esta, una fantasía, los productos de Mercadona ya los conocéis, y lo nuevo es esto de aquí. Y nada, que no os he hecho más la chapa, este vídeo no lo vais a ver por la noche, obviamente... Pero yo me despido de todas vosotras y todos vosotros con millones y millones de besos, dándos las buenas noches y que nos vemos en un próximo vídeo muy, muy prontito. ¡Chao!